，又到了一年一度的 iPhone 评测啊，相信大家已经等了很久了，就等着看看我们的性能和能效分析了。你看，这不就来了吗？今年的 iPhone 16系列总算是全系又一次标配了新一代处理器啊！标准版没有再沿用上代的芯片了，而是换上了一颗全新的 A 1 8 Pro 版本，用上了 A 1 8 Pro。那这标准版的 A 1 8到底比去年的 A 1 7 Pro 强多少？高端的 A 1 8 Pro 又 Pro 在哪里呢 ？iPhone 的散热到底有没有改善？续航又怎么样呢？这期视频我们就从核心架构、能效曲线、游戏实测、散热实测和续航实测几个方面来帮你好好了解一下这代新 iPhone 的性能表现。先预告一下啊，这次新 iPhone 的能效进步相当的大，比它的外观变化可大多了。那到底是怎么回事呢？话不多说，咱们正式开始吧。首先给大家简要介绍一下这 A 1 8和 A 1 8 Pro 是个什么玩意儿吧。啊 ，A 1 8和 A 1 8 Pro 都基于台积电最新的 N 3 E 工艺。他们都搭载了更宽的 CPU 核心，提升了光追性能的 GPU， 全系配备 LPDDR5 叉七千五的八 G 内存啊，带宽呢比上代大了百分之十五。那 CPU 方面的两颗 A 1 8共享了来自于 M 4的相同核心架构，频率也完全一样，都是大核最高四点零五 G 赫，小核最高二点四二 G 赫。那这个呢也应该是手机上第一颗突破四 G 赫兹大关的处理器啊。A 1 8和 A 1 8 Pro 的区别主要有两方面，一方面呢是它们的缓存容量不同，另一方面则是 GPU 的规模不同。而这两项差别呢，具体在实际性能当中会造成多大的影响，我们接下来也会来详细测测看。那我们就一样一样来说吧，先来聊一聊 CPU 的 V 架构。那由于 M 4呢已经在今年五月份首发在了今年的 iPad Pro 上，那 A 1 8系列的两颗处理器呢，自然就沿用了 M 4上的 V 架构。相较于去年 A 1 7 Pro 和 M 3的微架构 ，M 4和 A 1 8所使用的新核心规模更大了。P 核的解码单元宽度从9宽扩充到了10宽，后端的利用效率也更高。那这颗 P 核呢，也是当之无愧的目前所有处理器里规模最庞大的一颗。A 1 8和 A 1 8 Pro 用的都是这个新 P 核。那它的性能呢，我们已经在 M 4上领教过了。不过从 M 4来到手机里之后，我会更好奇它的能效表现是否有所提升啊？那除了微架构上的提升 ，M 4和 A 1 8还增加了对 SME 的支持。那这个呢，应该还是基于对未来 AI 应用加速的考量。那即将到来的 ARM 公版 X 9 2 5核心也会引入 SME 的支持。缓存部分呢，发布会上说了 A 1 8 Pro 有更大的缓存，但没有说大了多少。所以我们也做了缓存深度测试，看起来啊 ，A 1 8的二级缓存和 SLC 缓存相比 A 1 8 Pro 都砍半了。H8 Pro 和 H7 Pro 的缓存规格一致，都是两颗大核共享16兆二级缓存，再搭配24兆的 SLC 缓存。那么 H8 呢，则分别砍半到了两颗大核共享8兆的二级缓存 ，SLC 缓存呢，则缩小到12兆。这个阉割幅度啊，可不小了。但考虑到市面上其他处理器的缓存配置呢，也就跟 H8 差不多。那这一刀下去，到底能影响多少性能？现在还真不好说。那除了 CPU 以外啊 ，GPU 也沿用了 M4 的 GPU 架构，只是规模有所减少。那么 M 4呢是十核 GPU，A 1 8 Pro 呢则给了六核，啊 A 1 8上的 GPU 呢就阉割成了五核了。那么和上代的 A 1 7 Pro 以及 M 3的 GPU 相比呢 ，A 1 8的这个新 GPU 架构并没有大幅度的变化，依然属于 Apple GPU Family 九家族，但光追性能的提升还是很大的。我们魔改了一个光追演示 demo 用来测试性能啊 ，A 1 8 Pro 的光追性能的确几乎比 A 1 7 Pro 有了翻倍的提升啊，看来苹果发布会上确实没唬人。然而嘛，手机上聊光追，哪怕你提升再大，目前啊还是有点太超前了。那也许过阵子会发布的 M4 Mac， 我们再来详细聊聊会更合适。那么了解了 A18 到底是个啥，我们就该请出行业标准 Spec 2017来看看新 CPU 到底有几成功力了。这次的新 P 核单核性能到底有多强呢？在 4.0 吉赫左右的峰值频率下。A 1 8 Pro 比 A 1 7 Pro 整数强了 13% 之十三，浮点强了百分之二十三啊。P 核的峰值性能综合提升了 18% 左右。那么考虑到 A 1 7 Pro 在浮点测试的时候呢，还是有一些轻微的降频，那实际的性能提升幅度大概就是在 15% 左右。那这个提升幅度就和官方公布的几乎一致。那如果对比 IPC 的话 ，A 1 8 Pro 整数 IPC 比 A 1 7 Pro 高出大概 4.5% 浮点高出了 9.5% 啊。综合呢，高出了百分之七左右，这还是在 H8 Pro 频率更高、IPC 衰减更严重的情况。那如果是严格同频的去对比 IPC 的话 ，H8 Pro 还会更强一点。那么普通版的 A18 表现又怎么样呢？其实它的大核跟 H8 Pro 的性能非常的接近啊，基本上差距仅仅来自于缓存配置上的不同。
可以说这两兄弟 CPU 的单核性能基本上是一致的。当然，更高的频率也带来了更高的功耗。如果横向对比核心功耗的话 ，A 十八系列的单核功耗显然是比 A 十七 Pro 更高的。那这个频点已经是目前手机上最激进的频点了。不过比起 M4 这个峰值 4.5 吉赫啊，还是要收敛多了。毕竟哪怕用了同款内核，咱们依然要对手机的这个散热有点逼数啊。那么苹果这颗超大核，跟目前安卓阵营主流的 ARM 公版 Cortex X4 核心对比，表现又如何呢？同样是峰值频点下，整数性能的差距大概是 42% 啊，浮点性能的差距大概是 52% 啊。苹果的单核依然是当之无愧的王者，这么多年下来。安卓的单核也就刚刚接近 A 十五水平而已啊，那不过这个峰值表现啊，只是秀肌肉而已，真正有意义的还是功耗。那咱们来画一下 spec 单核能效曲线好了。哎呀，这 A 十八跟 A 十八 Pro 的单核能效相当给力啊，比起 A 十七 Pro 都有很明显的进步。那这个单核能效提升算是继 A 十五之后最大的一代了。我们终于可以说，苹果今年的 CPU 没有挤牙膏了，跟安卓阵营比起来，那就更是遥遥领先了。以目前的差距来说啊，今年的八阵四和九千四啊，在单核能效上恐怕还是会赶不上 A 1 8这也难怪苹果继续坚持使用2加四的六核规格了。它这个单核心确实已经非常恐怖了，两颗 P 核的表现超过了预期啊。那么它的一核表现又怎样呢 ？A 1 8系列的一核频率比 A 1 7 Pro 高了不少，来到了二点四吉赫，核心架构保持不变，但凭借着 N 3 E 工艺，在综合性能提升接近百分之十二的情况下。内核峰值功耗却基本控制在了 H7 Pro 的水平。如果加入安卓阵营的 A720 和 A715 对比的话，这颗小核的性能比较接近 2.04 四吉赫下的 A720 内核。此时如果我们去对比版号的话，它的功耗依然是比近似性能下的 A720 低不少的。不过因为内存升级到了 LPDDR5 x 所以版号呢 A18 系列相比较于 H7 Pro 是有小幅升高的。那么考虑到天玑九三零零啊，就已经抛弃掉了这个 A 五叉叉系列的这个核心啊 ，A 七二零核心已经是安卓阵营目前实质上的一核了。那么 ARM 这个七系列呢，距离苹果的一核这个能效差距还是相当大的，放在能效曲线里呢，基本上就在这个位置。苹果 A 十八这个一核呢，算是在之前的基础上稳步提升，维持着 A 系列一贯的水准。总结下 spec 的成绩 ，A 十八 Pro 依然延续了 A 十七 Pro 的设计哲学。超强的超大核，激进的频率策略带来了无敌的单核性能。唯一的问题是，苹果啊，这个二加四核的处理器要面对的对手可是四加四的发哥和一加五加二的高通啊。今年高通可能还要进一步加大核心规模，那苹果这个单核遥遥领先，多核呢可就真不好说了。要不咱们现在就来看看它的多核表现究竟如何吧。欢迎来到赛博斗蛐蛐环节啊！在开始测试之前，需要说明一下，这次呢，我们 iPhone 的测试成绩全部基于 iOS 18.0 正式版进行。那么 iOS 18为了优化续航表现，对处理器的 Boost 的机制做了一些调整，它会让处理器的 Boost 稍微延迟一点，再跑到最高频，这样呢，在实际应用里可以更省电。那么因此呢，对于很多测试项目都不到一秒的 Geekbench 来说，成绩会显著低于 iOS 17。你会看到老款 iPhone 的测试成绩都比我们去年测的有所降低。那这个呢是新系统对跑分软件的 debuff， 毕竟苹果的芯片大佬都说了，他们不在乎跑分啊。那这种情况呢也就见怪不怪了。那么在 Geekbench 6当中 ，A 1 8系列的两个处理器简直强到离谱啊 ！A 1 8 Pro 相比较于 A 1 7 Pro 的单核强了超过 19% 突破 3,400 分。那多核 8,840 分的成绩也强了 18% 之十八，威力惊人啊！和安卓比起来，单核真的是遥遥领先啊！多核呢也轻松干掉了八阵三和天玑九千三，而阉割了缓存的普通 A 十八同样不甘示弱啊，八千七百零五分的成绩并没有比 A 十八 Pro 差多少。那我们再来看一下多核能效曲线 ，A 十八 Pro 这次的能效是真的夸张啊，比起 A 十七 Pro 有明显的改善，峰值功耗甚至比 A 十七 Pro 还低了一点，性能却高出了很多，低频能效呢也略微有所进步。那么少了缓存的 A 1 8低频能效稍差一点点，但兄弟俩整体还是非常接近的，他们都远远强于安卓端的9千0加和8阵三。那么今年这个能效可以说确实挺猛的。不过苹果的处理器之所以在 Geekbench 6里如此之强啊，一部分呢也要归因于 A 1 8的新架构带来了 SME 的支持，而此前 GB 6呢已经通过更新支持了 SME。那在 M 4那回呢，我们已经讲过了。临时加入新的指令集支持，对于老平台来说其实是有点不公平的。这相当于是考试考一半，把 T 给改了嘛。
。那另外啊，也是因为 Geekbench 6的调度策略更接近实际应用，它会让所有的核一起合作去跑同一个任务，所以核心数量越多，性能损失就越大。那苹果这种少核但是单核性能非常强的策略就是比较占优的。那要不我们也来看看更传统的 Geekbench 5表现怎么样啊？那么在 Geekbench 5里呢 ，A 1 8系列的两颗处理器，相较于 A 1 7 Pro 的单核和多核提升，都是大约 12% 到 13% 的程度啊，比起 Spec 和 Geekbench 6呢要稍微小一点。那么 A 1 8和 A 1 8 Pro 依然是没什么差距的。论单核的话，哪怕在 Geekbench 5里，这两颗 A 1 8也是依然远远领先于安卓阵营啊。但到了多核测试里，情况就不太一样了。天玑九千三加凭借着四个超大核再加上四个大核的堆核战术，继续霸榜多核测试，即便是 A 1 8 Pro 也难以撼动。g e e b e n c h 5毕竟可以让每个核心都跑满，这种彻底榨干多核的测试就只能靠堆核来取胜了。不过，当我们再来聊能效曲线的时候，苹果就又占据了话语权啊！哪怕在只有六核的情况下，两款 A 1 8的 g e e b e n c h 5能效依然打赢了天玑九千三百加。当然，优势虽然没有 Geekbench 6那么大，但表现也还是不错。两款 A 1 8相比较于 A 1 7 Pro 的进步都是很明显的，低频部分也是继续保持领先。有一说一啊 ，A 1 8 Pro 的峰值功耗居然相比较于 A 1 7 Pro 更低啊，这也是我之前完全没有预料到的。那么 Spec 和 Geekbench 的测试做完呢，感觉 A 1 8 Pro 的 CPU 进步比我预期的还要大。那不管是峰值性能还是能耗表现，都和 A 1 7 Pro 拉开了显著的代差。甚至可以说啊，它是苹果在 A 1 5推出之后多年挤牙膏之后啊 ，CPU 进化幅度最大的一代，这就让我非常期待啊，这代 iPhone 的游戏性能和续航表现了。那在这之前，咱们先来看看 GPU 的表现如何吧。那么今年呢 s a n d y b u r g 推出了全新的跨平台测试工具 s t i l l Nomad Lite。那这个 Benchmark 使用了不少新的特性啊，比起古老的 GFX Bench 更能够准确的反映现代 GPU 的性能表现。因此，这次我们 SOC PK 上的 GPU 能效曲线也已经更新到了 Steel Nomad Lite。但这个测试工具的高压力呢，也带来了一个问题啊，就是它要求你的手机必须有至少八 G 内存才能跑。所以呢 ，A 1 6和之前的老 iPhone 压根就跑不了啊！谁让苹果的内存跟金子一样贵呢？那么在这个测试里啊，我们就只能对比 A 1 7 Pro、骁龙8阵三和天玑九千三了。那么在 SNL 能效曲线里 ，A 1 8 Pro 的表现估计还行啊。GPU 的峰值呢，相比较于 A 1 7 Pro 高出了 18% 的性能，不过功耗也要更高，整体能效没有像它的 CPU 提升那么大，但还是有一定进步的。尤其是 GPU 的低频能效似乎还不错，比起两位安卓对手在能效上也是要强一些的。普通 A 1 8尽管少一个 GPU 合金啊，但看起来对于能效的影响也不大。那么 A 1 8的这个残血 GPU 呢，能效依然强过 A 1 7 Pro， 也强于9千三加和8阵三。考虑到 GPU 的架构没有太大的变化，这里的一个重要工程是内存带宽的增大。确实，之前的六千四频率的内存呢，还是会影响 GPU 发挥的。那这次内存呢，加到了七千五频率，再加上其他各种各样的改进啊，总算把原来应有的实力解放出来了。反正架构不大改，我们也很难再看到像从 A 十四到 A 十五那样的进化幅度。那么 GPU 的小幅进步，再加上前面我们说的 CPU 的大幅进步啊，就让我有点好奇，这代的 iPhone 游戏表现。究竟如何？那么我们就先从老朋友《原神》开始吧。回到常规的二十五度三十分钟测试，对于现在的这些旗舰 SOC 来说，已经不再是一个高难度的测试项目了。这次我决定直接从三十度、五 G、三百尼特的魔鬼测试开始。毕竟你们都知道，这个项目对于曾经的 iPhone 来说，简直就是噩梦啊。那么既然苹果说这代的散热有提升，我倒是要来看看它能不能撑得住五 G 高温游戏的考验。结果你猜怎么着？还真的有点离谱啊！在三十度五 G 的虚拟跑图测试当中，这代的 iPhone 十六 Pro Max 居然跑出了五十五点五帧的平均帧啊！这真的还是我熟悉的那个 iPhone 吗？这个测试成绩甚至直接打平了使用天玑九千三百加、散热良好的 vivo X 一百 S， 并且大幅领先于跟了最新系统的小米十四 Pro。啊，不过机身比较小的 iPhone 十六 Pro 就没有那么给力了，它在五 G 原生里的表现甚至还不如上代的 iPhone 十五 Pro。反而是配置低一档的 iPhone 十六表现还不错，平均五十三帧也算是比较流畅了。那机身温度方面呢？新 iPhone 似乎最热点，比起上代都有所降低啊。那么五 G 游戏四十六度多，基本上是和安卓旗舰控制的差不多。那么对于 Pro Max 来说，确实是做到了帧率更高，温度更低啊。五 G 测试必须插线啊，所以我们没有记录到功耗。那么接下来的崩坏星球铁道里，我们就来看看能效吧。
。那这次呢，我们为了好好照顾这些旗舰 SOC 啊，我们升级了绷铁的测试场景，从之前的仙州罗浮更换到了压力显著更大的皮诺康尼。黄金的时刻，这下应该没有任何手机能跑满六十帧了，太棒了！你看看这如同心电图一般的帧数曲线，真是酸爽啊！在皮诺康尼的测试当中 ，iPhone 16全系分辨率都要高于先前的15系列，也高于安卓。哪怕在分辨率更高的情况下 ，iPhone 16 Pro Max 还是表现出色，依然以 49.7 帧的平均帧超过了搭载天玑 9,300 加的 x 1 0 0 S， 并且 5.2 瓦的整机功耗也比 x 1 0 0 S 和小米14 Pro 低不少。那苹果的游戏能效呢，依然非常有优势。其他三款新 iPhone 也在更高的分辨率下跑到了比较流畅的帧率，而且除了 iPhone 16 Pro 以外的其他几款 iPhone 平均解热功耗都有五瓦甚至更高啊，但不知道为什么这个 iPhone 16 Pro 的解热功耗却只有 4.5 五瓦，甚至比前代还要更低啊。那机身温度呢也要低于其他参测的 iPhone， 我不知道是不是目前版本的 iOS 在这台机器上的温控策略有一些异常啊。那查看机身的热成像图呢？你其实可以看得出来，这台 iPhone 的热量分布其实比之前的 iPhone 要均匀很多。那说明这次的散热确实是有一定改进的。那下一个游戏，咱们来试试《绝区零》啊，这是一个对 CPU 要求极高的游戏，并且同样开最高画质 ，iPhone 的渲染分辨率似乎都要比安卓阵营高出很多。但这也并没有难倒 H8 Pro 啊，两台 iPhone 16 Pro 都能够跑到平均接近五十九帧。非常流畅的进行游戏啊，那这个表现比起上代 H7 Pro 的机型又强出了一大截。能效方面，两台 Pro 大哥哪怕在分辨率更高的情况下，功耗也依然比安卓旗舰低不少。那相比之下呢 ，A 十八的标准版机型在这里的表现会比较接近上代的 Pro 机型。最后啊，我们也测试了优化极为感人的明朝啊，一点二版本的明朝提升了渲染分辨率，这下压力更高了。那么在明朝的战斗场景中 ，iPhone 16 Pro Max 再次表现惊艳啊！在分辨率更高的情况下，做到了 56.3 帧的平均帧，远远超过了其他所有参测的手机。功耗呢，此时却仅仅控制在 5.4 瓦。而且两款使用 A 1 8标准版的新机型表现也不错，和安卓旗舰比起来 ，iPhone 在明朝里的优势似乎格外的大啊！这个游戏要比米哈游的那几个游戏呢，要更偏向于 iPhone。但 iPhone 16 Pro 在这里好像又出现了温控问题，调度比其他几位怂很多。去年那个小 Pro 是最猛的，今年怎么居然反过来了？希望这只是一个能够通过 OTA 修复的 bug 吧。那总结一下游戏部分的表现啊，搭载 A 1 8 Pro 的两款机型里，凭借着能效提升和散热升级 ，iPhone 16 Pro Max 非常的强啊，它的持续性能甚至可以媲美一些专门的游戏手机，同时功耗却远远低于安卓旗舰。但 iPhone 16 Pro 呢，似乎有一些固件问题，性能释放并不够好。但两款标准版的 iPhone 16的游戏表现居然还挺让人惊喜的。那这应该是继 iPhone 13之后，标准版性能最接近 Pro 版的一次。可惜啊，就差一个高刷，不然这绝对是今年最香的 iPhone 了。好了，讲了那么多的能效啊，我觉得大家最关心的还是这代 iPhone 的续航吧。我还依稀记得当年 iPhone 13 Pro Max 借助强大的 A 1 5把 iPhone 的续航表现直接拉高了一个档次啊！这次新的 iPhone 16系列全系加大了电池容量，而且 A 1 8的能效呢也有目共睹。再加上 iOS 18也做了针对续航的优化，那么新 iPhone 会不会很给力呢？从测试结果来看，还真的是相当不错、啊。iPhone 16 Pro Max 和 Plus 两款大机型的续航成绩已经突破了10小时的大关 ，Pro Max 甚至跑出了接近10个半小时的续航成绩啊！即便是小号的两款机型，也已经突破了8小时大关。要知道 ，iOS 17下 ，iPhone 15 Pro Max 的续航也不过刚刚8小时左右，所以这代 iPhone 也成了目前续航时间最长的一代 iPhone。要强调的是，除了大电池和 A 1 8以外 ，iOS 18新的调度策略对续航的提升也绝对功不可没啊！那这次我们在新系统下复测两款15 Pro 机型的续航，几乎原地提升了一个小时啊！所以说，如果你用的是 iPhone 15 Pro 系列的机型啊，一定要更新一下 iOS 18系统。那这代 iPhone 的另一个重要改进是散热，苹果非常罕见的在发布会上强调了散热的增强。那其实不难看出呢，这代机内结构来源于 iPhone 14和 iPhone 15。那它在屏幕下方加入了一块铝板，来增加机身的热容量。但从目前网上流出的主板布局图来看呢 ，SOC 和基带依然是背靠背设计。那么它具体是骡子是马，咱们还是得拉出来溜溜才知道。我们跑了30分钟的 Wildlife Extreme 压力测试，那么 iPhone 16 Pro Max 呢，似乎维持了和上代接近的解热功耗。哎，这散热难道根本没有改进吗？
，那也不对呀、啊。之前游戏测试里面 ，iPhone 十六 Pro Max 的平均解热功耗不是明显高了吗？好，那我们就决定仔细看一下 log， 啊。这下答案就很明显了。十六 Pro Max 的降频点来得更晚，也更缓。看起来呢，苹果的策略是最终依然维持近似的功耗，但是延缓降频的发生啊。其实从热成像图上很容易看到，这代的两款 Pro 机型的热分布情况很明显是比前代机型要均匀了很多。那么因此呢，即便最终维持了近似的解热功率，新机型的最高温点也会更低啊。不过这个散热改进啊，说实话，跟安卓阵营还是有很大的差距的。它既没有 VC 均热板，也不存在像6瓦以上的解热。所以说呢，我还是更期待下一代会不会，比如说放个 VC 均热板进去，这个才是正义啊。不过 iPhone 十六 Pro 就像我们前面说的，显然存在一些固件问题啊，解热功率跑得很低。看看系统更新会不会有所改善吧。那么在实际开始测试这台 iPhone 之前呢，其实我并没有抱多少期待啊。毕竟从发布会上来看，这又是一次挤牙膏式的 iPhone 升级，几乎一模一样的外观，规格上看仅仅小幅提升的 SOC， 不管从哪个角度来看，都完全不令人兴奋。就当我失望的拿起机器准备开测之后，却发现这代 iPhone 的实际表现明显超出了我们的预期。不管是 A 1 8的性能和能效，机身的散热改进，还是历代最强的续航，今年的 iPhone 16系列看起来就像是完美版的 iPhone 15系列。标准版的 A 1 8处理器更是近三代标准版 iPhone 当中最接近 Pro 的一次。我可以说，从我们极客湾对于能效的评判标准来看，这是继十三箱之后最香的一代 iPhone 了。这次除了性能能效分析之外，我们还会挑战自我，来做一做下半年新机的影像评测和五 G 信号评测。为此呢，我们已经搭建了一个影像实验室，目前已经测试了 iPhone 的一些理论数据。看起来啊，有个初步的好消息。那就是这代 iPhone 相机的锐化现象似乎有所改善了。那反正后面呢，我们还会深度的用实拍加上理论数据的方式做一次影像系统的全面评测，包括信号测试也已经在准备了。欢迎持续关注我们。不知道大家觉得这次的 iPhone 评测看得过不过瘾啊？觉得好看的话，一定要长按点赞键，来个素质三连，这对我们非常的重要。也别忘了关注我们的频道。那么我们下期节目再见了。